हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ए टू जी स्टडी यूट्यूब चैनल गाइज आज हम करने वाले रीजनिंग के नॉन वर्बल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन लेकिन गाइज इसे स्टार्ट करने से पहले मैं फ्रेंड्स आपको बोल दूँ कि जितने भी क्वेश्चन आपको हैं टोटल करतार बुक से लिए गए हैं और आपके पास करतार बुक है तो अगर आपने कंप्लीट नहीं किया करतार बुक को तो आप इस वीडियो को देख सकते हो अदरवाइज आप क्या कर सकते हो स्किप करके जा सकते हो ठीक है गाइज वीडियो को तो स्किप करके आप चले जाओ या फिर लिप करके छोड़ जाओ तो मैंने आप बता दूँ कि करतार बुक से क्यों लिया तो क्योंकि गाइज बहुत सारे स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम था कि उन्हें करतार बुक बहुत सारे के पास नहीं थी और कुछ स्टूडेंट के पास ये भी प्रॉब्लम है कि वो सारी रीजनिंग उनकी हो नहीं पा रही है ठीक है क्योंकि उसमें सोल्यूशन जो है उतनी खास कोई दी नहीं हुई है ठीक है और बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी कमेंट था कि रीजनिंग का कुछ क्वेश्चन करवाया जाए जैसे कि ये नॉन वर्बल के तो मैंने इसको तीनों चारों को मिला के एक ही में मैंने आपको कर दिया है ना कि ये जो है करतार बुक से मैंने ले भी लिया और जिनके पास नहीं है उनको भी हो गया और जिसके पास क्लियर मतलब उनका क्वेश्चन छूट रहा है उनका भी हो जाएगा और इनको नॉन वर्बल रीजनिंग की जरूरत है उनका भी हो जाएगा है ना तो चलिए गई जिससे स्टार्ट करेंगे अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बगल में बेल आइकन होगा उसे भी टच कर देना ताकि जब 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 मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा तब तक नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे ना तो चलिए इस फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लेकिन इससे पहले ये तो रीजनिंग होगी जी के कि मैं तो मॉक टेस्ट करवा ही रहा हूँ आपको इंग्लिश की भी करवा रहा हूँ और मैथ की भी मैंने कल प्रोवाइड कर दी थी इसके अलावा अगर जीके के आपको ट्रिक चाहिए ट्रिक के वीडियो तो आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों में आपको लिंक दिया हुआ है वहाँ से जी के रीजनिंग सॉरी ट्रिक है जी के लिए आप वहाँ से देख सकते हो जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए क्योंकि ट्रिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है ना देखिए गाइज तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है हमारा पैर है कि आप देखो ये बॉक्स है है ना चार बॉक्स है और इसमें जो क्या है आप क्वेश्चन मार्क है तो इसमें बताना है ऑप्शन में से कौन सा इसमें सही हो जाएगा तो कहीं देखिए इसमें से कौन सा होगा कि पहले फिगर में क्या सिर्फ सी है और दूसरे फिगर में क्या है गए स्टॉप का सिंबल है या फिर आप इसे क्या बोल सकते हो छड़ी का साइन है ठीक है या फिर आप जैसे लैंग्वेज बोलते हो कि स्टॉप का साइन जैसे हिंदी लिखते हो तो लास्ट में स्टॉप का सिंबल देते हो ना तो वही स्टॉप का साइन है और एक सी भी है अब ये इसमें कुछ भी नहीं है और लेकिन इसमें क्या है देखो कि चार फिगर दिए हुए हैं दो स्टॉप का साइन है और दो सी है अब गई चारों में आपको देखने के लिए डिफरेंट क्या मिल रहा होगा इसमें एक फिगर है इसमें दो फिगर और इसमें चार फिगर है गई तो जाहिर सी बात है कि इसमें कितनी फिगर होनी चाहिए तीन फिगर पहला हमारा ये निकलता है ठीक है इसमें कितने फिगर तो इसमें तीन फिगर होनी चाहिए और दूसरी बात ये गई कि आप देखो ये जो फोर्थ वाले में जो डबल सी है तो इन दोनों के इन दोनों के देख रहे हो कि आप जो डायरेक्शन है चेंज है एक का सी इस साइड से और एक सी जो है इस साइड से तो जाहिर सी बात है अगर इसमें अगर दो सी आए गए तो इसमें भी दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं होना चाहिए ठीक है या फिर दो स्टॉप आता है मतलब कि स्टॉप का सिंबल आता है तो वो तो आपको रहेगा ही रहेगा लेकिन किस तरीके से ये भी स्टार देखो कि किस तरीके से आ रहा है अब गई देखो यहाँ पे एक फिगर है तो अब यहाँ पे नेक्स्ट वाले डायोग्राम में क्या जा रहा है सी सी यहाँ पे आ जा रहा है लेकिन जो ये स्टॉप है ये बाएँ साइड से लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रहा है ठीक है और पुराने वाले को राइट साइड अपने भेज दे रहा है तो इसमें भी वही गाइज हुआ क्या हुआ कि ये जो सिम्बल आया है सी को क्या हुआ राइट साइड में भेज दिया तो जाहिर सी बात है वन मिनट तो जाहिर सी बात इसमें भी क्या है कि यहाँ पे भी जो सिंबल आएगा ये लेफ्ट साइड से ही कुछ ना कुछ आएगा ठीक है और यहाँ सी जो आएगा इसको या फिर जो भी आएगा तो उसको नीचे की ओर ढक लेगा तो हमें आगे देखना क्या है करना क्या है अगर गई आपको लगता है कि इसमें डबल क्या करना चाहिए स्टॉप होना चाहिए स्टॉप का सिंबल होना चाहिए तो और सिंगल सी होना चाहिए अगर आपके दिमाग में ये आता है कि हमें ये आंसर होना चाहिए तो अभी हमें ये भी मिलाना है कि ऑप्शन में ऐसा कहीं है कि नहीं है अब देखोगे इसकी डबल ये जो है स्टॉप का सिंबल यहाँ पे है और सी जो यहाँ पे है तो टोटल मिला किसमें कितने हो जा रही है दोस्तों चार फिगर हो रहे हैं ना डबल सी और डबल स्टॉप तो यहाँ पे होने कितने चाहिए तीन फिगर होने चाहिए इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल होगा ही नहीं ठीक है अब देखिए अब जाहिर सी बात है कि इसमें दो सी होना चाहिए है ना जब डबल जो स्टॉप का सिंबल नहीं होगा तो तो भाई दो सी देखो इन तीनों में है और तीसरा रूल क्या है कि दोनों सी का क्या होना चाहिए डायरेक्शन अलग अलग होना चाहिए तो दोनों सी का डायरेक्शन भी क्या है अलग अलग है इसके अलावा भी और भी रूल लगा सकते हैं लेकिन जो हमारा इतना ही पे काम हो जा रहा है तो डायरेक्ट हम आंसर क्या करेंगे तीन नंबर को है ना चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा है ना ये देखिए इस वाले फिगर में क्या है इन चारों की फिगर में कुछ चेंजिंग आ रही है जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सा इसको कलर हम एडिट कर लेते हैं ताकि आपको यहाँ पे देखने में आसानी होगा ठीक है अब देखिए गाइज यहाँ पे जैसे भी हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो इन सब का क्या हो रहा है चेंजिंग आते रह रहा है फिगर में
एक बार अंदर है तो एक बार बाहर जा रहा है फिर अंदर आ रहा है फिर बाहर जा रहा है तो नेक्स्ट वाले में क्या आएगा जब यहाँ बाहर है तो नेक्स्ट वाले में क्या फिगर रखो अंदर रखना होगा अब गई हमें देखना क्या इन चारों में अंदर किस में किस में तो एक एक नंबर में और एक चार नंबर में है ना तो गई ये हमारे पास दो आंसर मिलते हैं तो दो और तीन हमारा कट गया कि ये नहीं होगा क्योंकि इन दोनों में सर्कल क्या है बाहर की ओर है तो ये दोनों तो आंसर होगा नहीं होगा ठीक है गई अब देखिए अब देखना है दोस्तों कि फिगर खुल कैसे रहा एक बार ये फिगर खुला मतलब बंद बंद है तो यहाँ पर ये वाला फिगर खुलता है ठीक है अब जस्ट उससे सटा हुआ फिगर यहाँ पर खुला गया नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर देखो जस्ट ये वाला बंद कर दिया गया तो है ना और उसके बाद वाला फिगर खुला गया अब नेक्स्ट डायोग्राम में गए इसको बंद करके ये वाला खोल दिया गया यहाँ पे है ना तो गए इसमें क्या करेंगे हम नेक्स्ट आने वाले फिगर में इसे हम बंद करके ये वाला फिगर खोलेंगे तो अब गाय देखना है कि हमारे पास ये और ये बचे हैं तो गए अब इसमें जब ये वाला खुला हुआ है तो नेक्स्ट वाले में ये नहीं खुलना चाहिए जिसमें कि ये खुला हुआ है ये वाला डायोग्राम तो ये बिल्कुल भी गलत हो जाएगा तो आपका हो कौन सा गया एक नंबर इसका सही आंसर हो गया क्योंकि ये बंद होकर इसके बाद वाला खुला होना चाहिए ठीक है और इसमें सर्कल भी अंदर क्यों होना चाहिए तो अंदर भी है तो चलिए एक नंबर हमारा आंसर हो गया आपको समझ में आ गया ये फोर्टी नंबर तो देखिएगा जिसमें क्या फोर्टी नंबर में कि ये जो चार फिगर दी हुई है और बोल रहे हैं कि नेक्स्ट वाला क्या होगा है ना तो इसमें जो है जो ये वाला फिगर है गाइज ये इसके अकॉर्डिंग हो रहा है ठीक है क्योंकि यहाँ पे रेशियो और प्रोपोर्शनल का जब सिंबल है साइन है यहाँ पे आप तो ध्यान दे रहा होगा कि जब रेशियो का और प्रोपोर्शनल का होता है तो ये दो फिगर एक दूसरे पर आधारित होते हैं ठीक है तो ये दोनों भी एक दूसरे पर आधारित मतलब इसको देख के हमें बताना है कि ये क्या होगा यहाँ पे ठीक है तो अब यहाँ पे देखते कि ये वाला कैसे घूमा है ये वाला ठीक है अब देखिए गई एंटी क्लॉक और क्लॉक ये दोनों का मतलब आपको पता होगा घड़ी की दिशा में और घड़ी की विपरीत दिशा में ठीक है अब देखो ये जो है गाइज यहाँ पे क्या घुमा है एंटी क्लॉक वाइज घुमा है ठीक है कितने डिग्री एंगल पे अब देखो ये जो है ये जो इसका सिंबल यहाँ पे है डायरेक्ट यहाँ पे आ गया कितने डिग्री पे घुमा है नाइन्टी डिग्री पे इसमें घुमा है ठीक है तो पहला नंबर ये करेंगे कि इसको भी एंटी क्लॉक हमें नाइन्टी डिग्री पे घुमाना है तो गाइज एंटी क्लॉक ये इधर की ओर घूमेगा है ना जब इसका सिंपल देखो ये वाला सिंबल यहाँ है तो एंटी क्लॉक जब 90 डिग्री घूमेगा तो ये वाला इस साइड से हो जाना चाहिए यारो तो देखो इस साइड से किस में है तब देखो इसमें है इस साइड से तो वैसे बाकी किसी में इस इस तरह से नहीं है जब हमें बस एक ही फिगर को देखिए आंसर मिल जाता है तो फिर हमें आगे बढ़ने की क्या जरूरत है हमें तीन नंबर आंसर मिल गया क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में टाइम आपको कम मिल रहा है तो इसलिए जितना कोशिश करो कि फर्स्ट क्लू जैसे मिलते हैं आप जल्दी से शार्प माइंड से आंसर करो रीजनिंग में वही क्लियर कर सकते हैं जिनका माइंड थोड़ा साइड शार्प काम करता है ना अब चलो फोर्टी नंबर देखते हैं फोर्टी नंबर क्या है अब देखिए गाइज फोर्टी एट नंबर क्या है ये जो सर्कल है सब में सर्कल है और एक डॉट है एक एरो का सिंबल है इसमें डॉट है एक एरो का सिंबल है डॉट है और एरो है अब देखना ये कि इन सब से हट कैसे रहा है मतलब अलग कैसे हो रहा है ठीक है गाइज सब में से अलग कैसे अब देखो गाइज ये डॉट को लेते हैं हम ठीक है सबको डॉट को पहले हम टारगेट करते हैं डॉट से ही अपना हम आंसर निकालेंगे ठीक है अब हमें देखना ये है गाइज कि ये वाला डॉट तो है इसके इस साइड में एरो है ठीक है क्या किस साइड में आप देखो यहाँ पे तो इसके राइट साइड में अगर आपको राइट या फिर लेफ्ट समझ में नहीं आता है तो हम क्लॉक और एंटी क्लॉक भी कर सकते हैं तो भाई अब देखना है कि क्लॉक घूम रहा है या फिर एंटी क्लॉक घूम रहा है तो कहीं ये जो है बिल्कुल भी एंटी क्लॉक घूम रहा है ठीक है अब यहाँ पे देखो ये जो है क्लॉक वाइज है यहाँ पे एरो खोजने के लिए है ना लेकिन यहाँ पे डॉट से हम जाते हैं एरो के पास तो ये भी एंटी क्लॉक जाना पड़ रहा है और यहाँ भी हम जाते हैं एरो के पास डॉट से तो ये भी एंटी क्लॉक जा रहा है लेकिन इसके पास गाइज देखो डॉट से जब हम एरो के पास आ रहे हैं तो ये क्लॉक घूमना पड़ रहा है हमें तो इसलिए हमें डिफरेंट कौन सा है सबसे दो नंबर तो दो नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा ठीक है आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और आगे हम जैसे जैसे बढ़ते हैं आप देखना कि और भी हम इधर उधर से क्वेश्चन करके रखे हैं उसको और देखते हैं मतलब आठ दस पंद्रह बीस क्वेश्चन कर लेंगे इसमें टेंशन नहीं लेनी है तो देखिए अब इसमें क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये चार ऑप्शन इसमें भी अब आप लेकिन ये जो चारों सर्किल की अगर बात की जाए तो आप कह रहे हैं कि नेक्स्ट जो है निम्न सर्किल का मतलब सीरीज जो दिया हुआ है इसका नेक्स्ट वाला जो चित्र होता है आ, वो कौन सा होगा ठीक है तो अब देखना है कि ये चारों को किस तरीके से किस डायरेक्शन में घुमाया जा रहा है सबसे पहला काम हमारा ये है ना तो आप देखिए यहाँ पे इन सभी को किस तरीके से घुमाया जा रहा है पहला फिगर का डॉट यहाँ पे लेकिन दूसरा फिगर का डॉट यहाँ पे गज अगर इसको लेके हम यहाँ पर एक मान लो कि एंगल खींचते हैं ठीक है अब मान लो इसके बगल से हम क्या करते हैं एंगल बना लेते हैं देखो मान लो यहाँ पे एक एंगल बनाते हैं और ये वाला क्या है मान लो कि नाइन्टी डिग्री यहाँ पे है ठीक है लेकिन यहाँ पे मान लो कि जीरो डिग्री पे अब यहाँ पर अगर गाइड जाता है ये तो कित
यहाँ पर जो इसको इस एंगल पे है तो यहाँ पे लाया गया फोर्टी फाइव डिग्री घुमा के नाइन्टी डिग्री पे किया गया इसके बाद देखिएगा पूरा का पूरा नाइन्टी नाइन्टी डिग्री पे से लाया गया कहने का मतलब यहाँ फोर्टी फाइव डिग्री घुमाया और इसके बाद गए यहाँ पर पूरा नाइन्टी डिग्री घुमाया गया तो उसी तरह गए हमको आगे के प्रोसेस भी करते जाना है तो इस फिगर को भी हम अगर इस तरीके से करते हैं गए यहाँ पर क्या है ये फिगर यहाँ पर है ना अब आपको देखना क्या है कि इसे सबसे पहले में क्या करना है देखो एक मिनट हमारा नाइन्टी डिग्री कहाँ पर आएगा तो यहाँ पे आएगा है ना इस फिगर के अकॉर्डिंग तो पहले इसको हम क्या करेंगे 45 डिग्री घुमाएंगे यहाँ पे आएगा है ना आपको समझ में आ रहा होगा कि ऑलरेडी कितने हैं 45 डिग्री पे मान लो कि यहाँ पे है और इसको अगर 45 डिग्री घुमाते हैं तो ये पहले यहाँ आएगा इसके बाद फिर क्या करेंगे इसको 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये वाला कहाँ आ जाएगा बिल्कुल भी यहाँ पर आ जाएगा कहने का मतलब समझ रहे हो आप ये डॉट का साइन कहाँ पर आएगा तो ये इस साइड में आएगा जो कि अभी इसमें भी है और इसमें भी है लेकिन इन सभी में बिल्कुल भी वैसा कुछ नहीं किया गया है ठीक है आप इसको भी यहाँ पे अगर देखते हो लेकिन और सब आकृति की अपेक्षा देखो कि ये किस तरीके से आया सब में ये बिल्कुल भी सेंटर में ये वाला लाइन के सेंटर में है ये जो डॉट है ठीक है इस लाइन के सेंटर में इसमें भी देखो लेकिन ये लाइन इसका यहाँ पे जाता है आपको मैं इसको क्लियर करके दिखाता हूँ इसमें ये लाइन यहाँ पर जाता है और बिल्कुल भी डॉट को क्रॉस नहीं करता है तो ये नहीं होगा और तो ये भी नहीं होगा क्योंकि इसका तो डायरेक्शन ही अलग है अब रही कि डॉट को यहाँ पर तो रहना चाहिए था और ये बिल्कुल भी ये क्रॉस भी कर रहा है इन दोनों को तो फिर इन दोनों में कौन सा होगा पहली बात ये तो कहीं देखना है जब भी इसको हम अगर एंटी क्लॉक वाइज घुमाते हैं तो ये जो क्रॉस का फिगर है ये नीचे की ओर रहेगा ठीक है ये नीचे की ओर रहेगा आप समझ रहे हो यहाँ पे तो अब नीचे की ओर इसमें है तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा एक नंबर अब थोड़े से आप भी इमेजिनेशन करो यहाँ पे तो आपका भी आंसर कौन सा आएगा एक नंबर थोड़ा सा इमेजिन करो आप लोग आपको ऑलरेडी समझ में आएगा तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारे पास भी यहाँ पे भी चार फिगर हैं और इन चारों में बोल रहा है कि डिफरेंट कौन सा है इन चारों की बात की जा रही है इसमें कोई ऑप्शन नहीं है आपको इसी में ऑप्शन भी छाट लेना है गए देखिए इसमें जिस चार एंगल का एक क्या है आकृति है और इसके अंदर भी फोर साइडेड क्या है आकृति है सेफ है तो और इसमें भी क्या एक वृत्त है सर्कल और इसके अंदर भी ऑलरेडी सर्कल है ठीक है तो इसके अंदर भी क्या है त्रिभुज और मतलब ट्राइंगल और इसके अंदर भी क्या है त्रिभुज है ठीक है तीनों के मतलब इन सभी के साइड जो है बराबर बराबर बाहर वाले और अंदर वाले के रह रहे हैं अब गई इसमें देखिए इसमें टोटल कितनी है एक दो तीन चार पाँच छः बाहर वाले में छः साइड है और लेकिन अंदर वाला में एक दो तीन चार पाँच अंदर में पाँच साइड वाला ही सेप रखा हुआ है तो क्या ये बिल्कुल भी डिफरेंट हो जाता है क्योंकि बाहर वाला सेप और अंदर वाला सेप बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है तो ये जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा चार नंबर अब समझ में आया बस आपको क्लू मिलना चाहिए यहाँ से ना कि किस किस तरह से किस किस रूल पर क्वेश्चन को आ सकता है और किस किस तरीके से हमें क्वेश्चन को देखना है और सोचना किस तरीके से मतलब रीजनिंग जो सोचने पे रह गया ठीक है इसलिए कोई मैथ नहीं है ना कोई कोई ये जो नॉन वर्क की बात नॉन वर्बल की बात कर रहा हूँ कि मैथ नहीं है कि पेन उठाए और सॉल्व करना शुरू कर दिए ये आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना सोचते हो अब देखिए चालीस नंबर में हम देखते हैं क्या है चालीस नंबर में हमारा क्या है ये देखिए डी है और इसमें एल है फिर एल है डी है फिर इसमें एस एस और ट्रैंगल है तो नेक्स्ट वाले में कौन सा होगा आप देखना है गैजी यहाँ पे मैंने बोला था रेशियो और प्रोपोर्शन का साइन जब रहता है तो ये दो फिगर एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं ना जैसे कि इनमें भी दो फिगर एक दूसरे पे डिपेंडेंट रह गए ठीक है गैज तो पहले देखिए कि इसमें कितने डबल डी है मतलब बोल सकते हो कि इसको क्या किया गया दो बार डी को लिखा गया और इसमें सिंगल एल को लिखा गया है तो इसमें क्या किया कि डबल एल किया गया इसके बाद वाले में और डी को क्या किया सिंगल किया पहला नंबर तो ये कि इसमें कि जो डबल है इसको सिंगल किया है नेक्स्ट वाले में और इसमें जो सिंगल है इसको डबल किया पहला हमारा क्लू ये निकलता है इसे अब दोनों का ये देखो कि डायरेक्शन भी बिल्कुल चेंज कर दिया गया है ये अब देखो इसका क्या है वेस्ट की तरफ डायरेक्शन है तो फिर नेक्स्ट में डी को ईस्ट की तरफ किया गया है और इन दोनों को रिप्लेस भी किया गया है एल की जगह पे डी को और डी की जगह पे एल को किया गया है गैज उसमें भी हमें इसी तरीके से करना है कि ये एस कहाँ पर आएगा इस साइड में आएगा तो इसमें गए जब एस इस तरीके से है तो इसमें एस कैसे होना चाहिए इस तरीके से होना चाहिए क्लियर अब जब इसमें गई ट्राइंगल देखो इस तरीके से है तो इसमें ट्राइंगल कैसे होना चाहिए हमारा ये जो है इस तरीके से होना चाहिए है ना आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा अब ये देखो गाइज यहाँ पे डबल ट्रायंगल है तो यहाँ पे इस और सिंगल एस है तो अब जाहिर सी बात है कि इसमें जो ट्रायंगल क्या होगा सिंगल होगा और एस जो होगा डबल होगा तो अब देखो आपके ऑप्शन में इस टाइप इस टाइप का जो फिगर है कहाँ पे तो आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि इस टाइप का फिगर जो है दो नंबर में है क्लियर तो आपको समझ में आ गया होगा कि चालीस नंबर का कौन सा आंसर होगा दो नंबर चलिए हम चलते
इसमें जो एक एंगल है मतलब सेफ है और इसमें भी एक सेफ है और इसमें भी इसमें भी अब देखना क्या है जिसमें से डिफरेंट कौन सा है सबसे तो आपको पता कैसे करना है अब देखो गैज मैं आपको क्लू बताता हूँ अगर आपको आंसर मिल गया हो तो ठीक है और नहीं मिला तो भी मैं बताता हूँ देखो इसमें का जो अब दो साइड देखो इसमें भी दो साइड है आ, सब क्या है देखो अगर इस साइड को हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं और इस साइड को भी हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं अब इसमें से सटाकर तो ये दोनों एक दूसरे क्या होंगे पैरल होंगे ठीक है गैज अब ध्यान देना अगर इस वाले एंगल को भी हम आगे बढ़ाते हैं और इस वाले एंगल को आगे बढ़ा देते हैं तो ये दोनों क्या होंगे एक दूसरे के पैरल होंगे ठीक है गैज अब इसमें भी इस एंगल को आगे बढ़ाएंगे और इसमें भी एक एंगल को आगे बढ़ाएंगे तो जब हम स्ट्रेट लाइन में बढ़ा दें तो ये दोनों क्या होंगे एक दूसरे के पैरल होंगे ठीक है <coughs> कम से कम दो साइड जो है पैरल हो रहे हैं उनके ठीक है गैज लेकिन इसके ये वाले भाग को हम आगे बढ़ाते हैं या फिर ये वाले को भागे आगे बढ़ाते हैं तो ये बिल्कुल भी पैरल नहीं होंगे चाहे फिर हम इसी को आगे बढ़ा के देख लें इस वाले को कोई भी हम किसी भी इसके साइड को मतलब किसी भी भुजा को हम क्या करेंगे आगे बढ़ा के देख लेंगे ये पैरल नहीं हो रहे हैं कहीं भी जाके तो ये आंसर कौन सा हो जाएगा इसका तीन नंबर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम गाज आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा ठीक है और इसके अलावा आप चाहते हो कि मैं ब्लड रिलेशन के अगर क्वेश्चन दे दूँ आपको कुछ या फिर डायरेक्शन के दे दूँ तो वो मैं आपको दे दूँगा आप कॉमेंट करके बता देना ठीक है क्योंकि एग्जाम के पहले मैं आपको जरूर दे दूँगा आप देखो यहाँ पे इसमें गाइज क्या कह रहा है अब देखो इसमें आप बहुत सारे क्लू निकालोगे लेकिन सबसे सिंपल क्लू क्या है लेकिन बुक वगैरह में तो बहुत ज्यादा इसको घुमा फिरा के आंसर दिया जाता है बट एक सिंपल आप निकालो कि एक क्लू से मतलब आपका जो है टोटल आंसर फटाक से आ जाए तो देखो गाइज हमें पहले तो क्या करना है इसमें अब मैंने बार बार बोला क्या यहाँ पे रेशियो प्रपोशनल का साइन है एक दूसरे पर डिपेंडेंट देखना है हमें ठीक है गाइज तो हमें ये देखना है कि ये वाला ऐसे कैसे हुआ जो अगर ये वाला रूल है तो फिर हम इसमें लगाएंगे अगर ये वाला रूल अगर लगाते हैं ऑप्शन में हमारा आंसर मिल गया तो फिर हमें क्या आगे बढ़ना है ना अब देखो गई इसमें भी दो को क्या किया गया डार्क किया गया और इसमें भी दो को डार्क किया गया तो किस तरीके से डार्क किया गया वो हम देखते हैं अब भाई जिस वाले डार्क के भाग को मान लो कि यहाँ हमने भेज दिया ठीक है और इस वाले डार्क के भाग को हमने यहाँ भेज दिया तो ये दोनों डार्क हुआ और ये दोनों फिल हो गया मतलब ब्लैंक हो गया ना तो क्या मतलब इसको हमने उठाकर यहाँ कर दिया तो ये वाला क्या होगा डार्क नहीं होगा ये बिल्कुल भी क्या हो जाएगा खाली हो जाएगा है ना जैसे कि इसमें खाली हो गया है और ये दोनों डार्क हो गया ठीक है अब देखते हैं कि इसमें भी करके ऐसा देखते हैं अगर ऐसा करके हम देखेंगे हमारा ऑप्शन भी अगर आ जाता है ऐसा इससे रिलेटेड तो हम उसे भी आंसर कर लेंगे अब गई देखो इसे जब हम यहाँ पे भेजेंगे बगल वाले में तो ये कहाँ आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा ठीक है गई आप समझ रहे हो देखो तो ये सेप किस तरीके से बनेगा इस तरीके से है ना अब ये वाला मान लो यहाँ है तो इसको अगर हम यहाँ पर भेजेंगे तो ये वाला पार्ट जो है पर्सन जो है ये बिल्कुल भी डार्क हो जाएगा आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे ठीक है अब इस वाले को जब हम यहाँ पर भेजेंगे तो ये वाला पर्सन जो है बिल्कुल भी डार्क हो जाएगा तो सबसे पहले देखेंगे कि ऐसा किस में दिया हुआ है गई एक जो है इसमें भी दिया हुआ है और दूसरा इसमें भी दिया हुआ है ना तो आपको दिख रहा होगा कि इन दोनों में इस तरीके का डायोग्राम दिया गया है तो हमारा कौन कौन सा आंसर होने लायक है पहला क्या है दो नंबर और दूसरा क्या है चार नंबर इन दोनों को हम आंसर करने के लिए भी तैयार है लेकिन अभी हमें खोजना है एक को आंसर करना है ना तो नेक्स्ट स्टेप कौन सा हमें देखना है गाइज ये में देखना है तो नेक्स्ट स्टेप क्या देखना है गाइज अब हमें ये जो ये जो एरो का साइन टाइप का जो टेढ़ा मेढ़ा है कि ये देखना है कि कैसे कैसे घूम रहा है है ना तो अब ये देखो अब ये जो गाइज ये जो है क्या है बिल्कुल भी एंटी क्लॉक वाइज घुमाओ या फिर इसकी डायग्राम को पूरा का पूरा घुमाओ ये यहाँ पर यहाँ पे आया कितने की डिग्री पे एंटी क्लॉक वाइज कितना आया नाइन्टी डिग्री पे घुमा आया ठीक है और घूम कर क्या हुआ बिल्कुल भी पलट गया है तो भाई इसको भी जब हम क्या करेंगे नाइन्टी डिग्री घुमाएंगे एंटी क्लॉक वाइज तो कहाँ पर आ जाएगा तो ये यहाँ पर आएगा ठीक है और इसको हम पलटा देंगे तो किसका आंसर कौन सा होगा चार नंबर हो जाएगा आई होप क्या आपको समझ में आ रहा होगा और ये समझ में आपको तब आएगा जब आप इस फिगर को क्लियरली बना के देखोगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गैस ये थर्टी नाइन क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्या करना है अब गैस आप सोच रहे हो कि मैं वीडियो को पाउस कर करके बार बार रिज्यूम क्यों कर रहा हूँ कि वो भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है थोड़ी सी खांसी की वजह से मैं बार बार ऐसे कर रहा हूँ है ना आप प्रॉब्लम को समझ सकते हो जिसकी वजह से मुझे बीच में वीडियो को वीडियो को पाउस करना पड़ रहा है ठीक है अब वीडियो तो आपको प्रोवाइड करना है ना अब क्योंकि एग्जाम आपको देना है चलिए अब आप नेक्स्ट वीडियो में क्या देख रहे हो यहाँ पे सॉरी नेक्स्ट वीडियो तो नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अब यहाँ पे देख रहे हो थोड़ा सा खांसी के टाइम पर प्रॉब्लम हो जाता है कि ये जो एंगल यहाँ पे है इसको कितने डिग्री एंगल पे घुमाया जा रहा है और फिर इसको कितने डिग्री पे एंगल पे यहाँ घुमाया जा रहा है और इसको कितने डिग्री एंगल पे घुमाया जा रहा है तो सबसे
या फिर आपको फिगर चे, चेक करने के लिए दिए जाते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि छः छः साइड थे पाँच साइड थे उस तरीके से नॉन वर्बल नॉन वर्बल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे लेकिन अब इसमें हम देखिए क्या करना है ये जो इस तरीके से फिगर है इसको क्या किया गया सबसे पहले कि क्लॉक घुमाया गया सॉरी एंटी क्लॉक घुमाया गया है ना तो एंटी क्लॉक जब घुमाएंगे कितने डिग्री पे 90 डिग्री पे इसको भी घुमाया गया तो मान लो कि ये जो है एंटी क्लॉक गैज कैसे घूमेगा तो इधर की ओर घूमेगा है ना क्योंकि घड़ी जो है क्लॉक जो इस साइड घूमती है तो हमें एंटी क्लॉक इधर घूमना है समझ में आ रही होगी तो गई जब इधर की ओर इसे नाइन्टी डिग्री पर घुमाएंगे तो ये वाला डेप बनता है हमारा जो सेफ है अब फिर गए इससे भी जब नाइन्टी डिग्री पर हम घुमाते हैं तो ये वाला सेफ ये जो है कहाँ पर आ जाएगा ये नीचे की ओर आ जाएगा समझ रहे हो आप और फिर गई इसको जब हम 90 डिग्री क्लॉक वाइज घुमाए सॉरी एंटी क्लॉक वाइज घुमाएंगे तो ये वाला सिर्फ यहाँ पे आया ठीक है जी यहाँ तक आपको समझ में आया होगा फिर गए जी इसको जब हम 90 डिग्री पे मान लो कि पहले घुमाएंगे एंटी क्लॉक वाइज तो ये कहाँ पे आएगा तो यहाँ पे आएगा इसका सिर्फ ऊपर की तरफ इसकी जो इसके ये खाली वाला जो लाइन है ये ऊपर की तरफ आ जाएगा इस साइड में है ना तो ये आप देखो इसमें दिख रहा है ऊपर की तरफ और इसमें आपको दिख रहा है ऊपर की तरफ पहला बात तो ये वाला दो नंबर और तीन नंबर तो आपका होगा नहीं ठीक है अब देखो ये सिंपल एक अलग सा तरीका है ये जो एरो है सब में आपको देखो कहाँ पे मिल रहा है आपको ये भी देख लेना है कि मान लो कि तो इसका घूमने का डायरेक्शन कुछ भी हो मिल वहीं पे मतलब सटा उसी के नज़दीक है कि जहाँ पे दो लाइनें मिल रही हैं और देखो दो लाइनें यहाँ पे भी मिल रही दो या फिर तीन लाइनें जहाँ पर मिल रही है वहाँ पर भी आप भले ही अलग क्लू निकालो रीजनिंग के अलग अलग क्लू निकाले जा सकते हैं लेकिन सबसे ईजी जो है आपको वो निकाल लेना है तो अब इसमें भी दो दो मान लो तीन एंगल सटा हुआ है इसमें भी दो एंगल सटा हुआ है ना मतलब इसका दोनों एंगल जो है मतलब कि जितना डिग्री का भी एंगल बनाए मतलब दो साइड इसका सटा हुआ है तो अब लेकिन इसमें जो है यहाँ पे कोई भी जो है साइड सटा नहीं हुआ है तो अब सटा किस में इसमें है तो इसलिए इसको हम आंसर कर देंगे अगर आप इसको अब सोचोगे कि इसको भी क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज फिर से एंगल के हिसाब से हम इसे भी घुमाते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा टफ पड़ सकता है वैसे भी होगा लेकिन थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा जो कि एग्जाम में आपका टाइम किल कर देगा तो जो भी आपको सिंपल तरीका से और जल्दी रीजनिंग बन जाए आंसर आ जाए आप मैथ हो या रीजनिंग वही क्लू लगा के फटाक से आंसर कर दो लेकिन हाँ जो भी करना थोड़ा सा सही से करना कि गलत ना कर देना थैंक यू फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही वीडियो रखते हो मतलब इतना ही क्वेश्चन रखते हैं क्योंकि आज का वीडियो लेंदी हो रहा है थोड़ा सा थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो पसंद है तो लाइक जरू